，小姐，你醒了，慢点起来，别着急。军令院呢？昨晚你体力不支，昏了过去，他在这儿照顾了你一夜。他没事吧？没事儿，之前帮老头送你的药在我这儿，还留了一颗，给他服下了，估计过不了一会儿他就能醒来。对了。我先去给你熬药，你再休息一会儿。嗯。看起来累坏了。出来说话啊！你的潜能在和血魔妖龙的战斗中被激发了，现在已经是中阶灵师了。我也获得了新的技能。那刚才的事你都看到了？看见了，看见了！哎呦，年轻真好！哎，放心啦，我的声音只有你能听到。现在你跟我说的话也能传到我这边。那刚才的事你不可以告诉别人，要不然。我就把你扔到茅房里，听见没有？啊！别别别别别！我肯定不说，肯定不说啊！喜欢文君，有什么不好意思承认的？我才没有！嘴会骗人，眼泪不会。哼，死鸭子嘴硬。你你刚才说那个万有火是怎么回事啊？血魔妖龙被你们击败了，他体内的万有火被君临渊吸进了体内。那万有火本是妖兽灵力凝结而成。要是我得到它，就能自由的出入灵界，嘿，再也不会识灵识不灵了。那，那我要怎么拿到它？你不是说已经被它吸进去了吗？哎呀，你傻呀！怎么吸进去的，你就怎么吸出来呀？我看你刚刚做的不是蛮好的吗？只要你听到，我就能帮你把它弄过来。你是说让我？哎呀，没时间让你犹豫了。你再不赶快，他要是醒了，你更难下手了。别犹豫了，快去快去！是吧？没事，我自幼修行灵力深厚，你这一掌可伤不到我。对不起啊，我不是故意的，我只是条件反射。条件反射？想亲我？我没有。你若是想的话，你大可直接告诉我，不要扭扭捏捏的，反正你也会是我的灵妃，你说什么我都会答应你的。不过还是挺可爱的，被我拆穿了。还恼羞成怒，谁恼羞成怒了？我只是，算了
，跟你说不清楚，反正不是你想的那样的。你刚才说，我说什么你都会答应我。嗯，这可是你说的啊。吴小姐，这次真的是谢谢你了。是啊，这次啊，多亏了你。如果有机会的话，一定要来严府，让我夫君向你当面道谢。严夫人，您客气了。您刚刚生产完，身体还有些虚弱，所以还是赶快回去，先好好休养吧。对了，我让侍卫把那些马匹和吃食给你们留下，你们也尽快赶回原都吧。多谢。又怎么了？你不是说什么条件都答应我吗？什么条件？吻我。